Bienvenidos a un nuevo video con su amigo Vene Capullo y en esta ocasión estamos en el episodio número 27 de la serie de Clash of Magic, Ma Mag a Magic Clash of Heroes y como recordarán así que tenido muchos problemas para derrotar a este boss, estoy yendo con los elfos y es que es bastante problemático lo que, lo que hacen, la idea es sobrevivir a algunos de sus ataques y luego cuando vaya a morir Wow, qué malo eres. Y creo que sí me da la oportunidad. Solo tengo que sobrevivir a el ataque del centro. Generar los dragones, hacerlo bien y sobrevivir al ataque del centro. Esto puede ser muy bueno o muy malo. De hecho, creo que es muy bueno. ¡Ay! Los osos atacan de en dos, no en tres. ¡Qué pendejo! Pensé que los osos atacaban en tres. No importa, creo que sí sobrevivo al, al ataque del centro con todo lo que estoy haciendo. De hecho, si pudiera generar un, un par de muros más por acá, sería bastante worth. Pero no, no tengo cómo. Mira. Ah, es, es seguro que sobrevivo. Es seguro, ya, ya es seguro que sobrevivo. Tengo el anillo que me, que me, que me revive una, cada una vez por turno. Entonces, no debería haber mayores problemas o mayores inconvenientes. El dragón va a llegar al daño suficiente para matarlo. Eso me mata, o sea, el su ataque es de 300 combinado, 300. De que me mata, me mata. Predigo con el anillo con 2%, con 2% de salud y entre el golpe del oso y del dragón lo logramos. Lo que me pasó en el primer combate es que no estaba utilizando artefactos. Lo logramos. Yo pensé que tenías que perder, yo pensé que tenía que capturarlos eh, a Agwen y a todos para que nadie, que es en la historia en la que estamos, eh, los pudiera rescatar. Pero al parecer no, al parecer hay que ganar los combates. Lo cual me da miedo. Okay. Eh, vamos con los caballeros, con los que tenemos leviados y con los grifos. Ah, no, que este. Y nos vamos a poner... ¿Cómo se llama? Había uno que... Voy a ir con la cola del Fénix, por cualquier cosa. No sé qué sea, no sé si sea un combate, es un combate. Okay. Es un combate y voy a tener algo en contra. Siempre lo hace. Por ejemplo, en el primero, no, no sé si te acuerdas, que me llovían. Me llovían esto de... Me llovía fuego. Uy, no. Todas mis unidades están en Vene... ¡Wow! ¿Cómo gano esto? Y unidades envenenadas. Embelezadas por el poder. Ah, 
cabello tarda 6 segundos en atacar. Solo puedo ganar esto a base de... De unidades, esto, de, de como el caballero que tiene el escudo. De hecho, quiero, quiero ver si puedo atacar bien. Es que no genera, no genera nada. Pierden una gran parte de su daño. Okay. Eso es bueno. Ok, otro caballero. Tengo que sí o sí formarlo. Si no le hago formación al caballero, no lo voy a lograr nunca. Uf. Bueno, va mi primer ataque, a ver qué pasa. Buen daño. Es un tanto más sencillo. Es un tanto más sencillo que el otro, la de ser verdad. Aunque creo que mi caballero no va a aguantar porque el león va a atacar y con lo que veo que tiene el león me va a desmadrar mucho. El veneno en las unidades está muy, muy cheta. Va a atacar con 53 esa madre, cabrón. Eh, no va a sobrevivir mi caballero. Hace el daño posible, pero no sé que no va a sobrevivir. Así que voy a ir por... Sa salvar primero a este. Y que reciban por allá o amortiguen daño por allá. Va a entrar como tres. Entró mucho menos de lo que tenía pensado o planeado. O lo que tenía estimado, mejor dicho. Entró muchísimo menos. El siguiente turno ataca a mi caballero que dudo que pueda pasar el daño. Así que... De hecho, pues, creo todo un muro. La, la inteligencia artificial está siendo muy buena. 7, no está mal. Uh... Ahí, va, ahí vamos aguantando de poco en poco. No sé si debería crear más muros. No parece que sea una buena idea. Desapareció en todas mis, mis formaciones. Qué roto está el poder de ese, de ese brujo, eh. Desaparece tú, todas las formaciones no. No creadas, no generadas. Eh... Es que este turno no lo. No lo ocupo. Ok, vamos a hacer una combinación bastante grande, bastante tocha. Y ver si con eso ganamos.
A ver si con él. Los arqueros pegan en dos, no pegan en uno. <risa> Macho, acuérdate, por el amor de Dios, de todas tus. <risa> Pensé que los arqueros pegaban en uno. <risa> qué bueno, güey, qué bueno. <risa> Tenía en mi mente que los arqueros pegaban en uno. <risa> Que hay un poquito más de daño. Uf. No me esperaba que el principio de la historia comenzara tan, tan fuerte, ¿no? No dice daño, me sorprende no haber hecho daño. Ahora sí lo tengo muy de cara, o sea, está aguando demasiado. Tal vez no, debí ponerme algo que haga más daño. La verdad me dio miedo el, el chingado combo de los gigantes y todo eso. Esa madre está que en 4, ok. Pero si se hubiera combado. Si hubiera combado bien a los. A los jodidos esto de... A los jodidos arqueros con el caballero ya se hubiera acabado de eso. Pero bueno, no, no le queda más que dos turnos a esto. Es win casi segura. Eh, es win casi segura, ya no tiene nada que hacer. El siguiente turno ya gana. El de Amwen está de la madre. El de Amwen tenías que pensarlo bien porque el de Amwen sal. Pero mírame que imposible, cabrón. GG. Yeah, yeah. Es win. Es win, es win. Ya está, se acabó. Es win. No puede detenerlo de ninguna manera. ¡Woo! Qué difícil, cabrón. El de Angwen, bueno, eso que no supero, o sea, de la madre de complicado el de Angwen. Muy, muy difícil el de Angwen. ¡Para eso! ¡Déjame que me ganen! Otra vez tendré que arreglar los tropices de mis componentes de subordinados. Ahora que ya no puedes molestarme, empezaré con el ritual del eclipse de la luna sangrienta. En realidad me alegro de que vinieras. Usaré vuestra sangre como ofrenda a Urgash durante el ritual. Tu plan no triunfará en esta tata de la expiación para completarlo. Y sé que no la tienes. Tu perro apaleado accesos volvió a Irolan en, en su busca. Y lo eché con una mano delante y otra detrás. Debes tener mucha curiosidad por el destino de, de mi daga de la expiación, joven elfa. La última tarea de tu padre fue guardarla y protegerla, ¿no es así? Pero falló, ¿verdad? Muy pronto, muy pronto sabrás qué ha sido de la daga de la expiación cuando esté en mis manos. Era necesario eso, Gaon. Me acaban de meter tres combates de la madre de difíciles. Solo para presentarme qué había pasado. Porque no simplemente los capturaban y ya está. Ahí está la madre, juego. No necesito sufrir para nada. Mira, Aladdin. ¿Dónde estoy? Oh, mi cabeza me va a estallar. Nadia, por fin despiertas. Sirius, ¿qué estás haciendo aquí? De debo ver a mi padre, al Rafir, y hablarle de mi madre. Ella se ha ido. Nadia, lo siento, pero no puedes ver a tu padre. Estamos en la prisión que hay bajo la espiral de la gema. ¿Prisión? ¿En su torre? Pero yo soy su hija y tú su ayudante. Le dolerá oír esto, pero... Te encontrás una semana sin consciente. El portal que tu madre había creado te estaba desmoronando, desmoronando, estaba herida. Te traje a la torre. Cuando se lo dije a tu padre... Se enfureció muchísimo y nos encerró aquí. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? ¿Por qué lo haría mi padre? No somos los únicos. Los criminales que ocupaban esta prisión han sido liberados. Ahora encierra a respetables ciudadanos que alcanzan la voz contra su padre. No puedo creerlo, señor. Mi padre, a veces es reservado, demasiado implicado en sus estudios, pero esto... Sus pensamientos solo son el, el eco de los míos, Naria. Estaba orgulloso de estar al servicio, pero ahora ha cambiado. Esos golems estaban encerrados aquí para servir a tu madre. ¿Golems? ¿Pero por qué se unen a mí? No puedo ayudarlos. Estos aprendices estudiaban bajo la tutela de su madre. 
suplicaron a Al-Rafil que les permitía salir a buscarte, pero los encerró. Estos gremlins eran los guardias de, de cámara de tu madre aquí en la espiral de la gema. Se negaron a abandonar el puesto, así que los arrojo aquí abajo como criminales. Nadia, y ahora todos estamos felices de que por fin hayas despertado de un letargo. Ni la mitad de felices que yo. Pero, y ahora que hay un terrible error eh, que hay que enmendar, pero ¿cómo? Nadia, ¿qué recuerdas de la noche de Irola? Nada que quiera recordar, demonios, sangre, fuego y mi madre. Fue una tragedia hor horrible, pero parece que al morir de Lara te entregó un último regalo. Puedes repetirlo, no sé de qué hablas. Sé, si sí lo sabes, acuérdate, recuerda esa noche, Nadia. No me acuerdo, <ríe> ni yo me acuerdo, ya llevamos más de un mes con esto casi. Ya que llevamos casi un mes con esto y no me acuerdo. Nadia, lo siento. Ah, oh, ok. Ok, <ríe> ya, ya entro en conciencia. Yo recuerdo la luz, el dolor de, la, de esa luz mientras me llenaba. Uf, lo siento Nadia, no pude prepararte para estar a el carácter sorpordas. Madre, casi no me queda tiempo, mi niña. Solo puedo aparecer en este reino por un breve instante. El conjuro Kamla al así ya que llevaba mi alma a mi, en mi alma como una llama ahora está unido a ti. Con él tienes el poder de derrotar a tu padre y acabar con la locura que se ha empeñado en desatar. Debes de estar confusa, eh, confuso. Debe de estar confuso, madre. Quizás Ben haya confundido su mente. Si tan solo podía hablar con él, no nadie, he, he ido demasiado lejos. Ha ido demasiado lejos para cualquiera de nosotros. Urgara, Urgash gobierna ahora su alma. Sus acciones parecen estar relacionadas con lo que sucedió en Asha. ¿Y qué está ocurriendo? Se habla de violencia, sabotaje y traición. Aquí en Irolan, eh, en el Imperio Grifo, por todas partes. Todo conduce al eclipse de la luna sangrienta. Debemos detener un área. Era la única que puede hacerlo. Ojalá supiéramos cómo romper el sello mágico que cierra las puertas de la prisión. Nadia, usa mis, bueno, tus poderes y échale un vistazo a la puerta de la prisión. A lo mejor puede ser de ayuda. Proporciona el poder de tomar y colocar unidades muro en cualquier parte. Lol. No me, es mi arda el artefacto, no me gusta. Eh, mago, las corrientes de este mugriente lugar van a acabar conmigo. Eh... No quiero ver todavía eso, quiero ver eso. Antes admiraba a Ashrafir, era mi modelo como maestro del mago, pero ya no. Ataca al enemigo con dolores por... mágicos. Dos turnos. Dispara una ráfaga mágica que hace mucho daño a la primera fila enemiga, pero se debilita también día que se aleja. Poderoso tómata armado con las letales y mitarras. O sea, no... Parece que no tienen. Bueno, veo dos activadores mágicos. Ambos deben ser golpeados con un flujo de energía. Veamos un flujo de energía. Un mago. Un mago podría hacerlo. Había un mago encerrado ahí abajo con todos nosotros. Vayamos a hablar con él. Eh, les he echado por, les escucha por casualidad, joven daban. No me van las cosas peligrosas. Los ves con mis hermanos magos para vuestra casa. <risa> o sea, a la vez. A la vez. A la vera, toma a mis magos, toma a mis hermanos y que lo hagan. Aléjate la puerta, chica. Pues sí, es que, ¿qué más puedo hacer? No tengo nada más que hacer. ¡Wow! Nivel 7, Nadia. ¡Wow! Parece que va a ser corto eso. En teoría, tengo que golpearlos con magos. Si no los golpeo con magos, no funciona la, el asunto, ¿no? El daño que vayan a hacer es relativamente poco en comparación a, al nivel. O sea que tengo que activarlo con los magos. Pongo aquí un mago.
no decía nada de que teníamos que activarlos al mismo tiempo ni nada por el estilo, así que yo supongo que con solo un impacto de mago será suficiente. Eso lo esperé. Y listo. Los, los demás es para crear muros y evitar que le, que le peguen a los magos. Tengo que evitar, ahí sí tengo que evitar que le peguen al mago. No entiendo estos muros. No entiendo estos muros. Pero para nada entiendo su humor. Eh, la verdad es que no quiero perder a los magos, así que... Ah, tampoco es que vaya a pasar. Pero por si las dudas, mejor prevenir que lamentar. Pasa con tres, no debería ni pasar. No, no pasa. Pues ya está, GG, buen play. Raro, raro, cuanto menos. Sí, ya, ya vi, ya vi Ya vi Wey, no decía que tienen que ser al mismo tiempo O sea, no te estés mamando Tenía que esperar un turno, pensé que me iba a dar un turno nomás. A ver, supongo que así en el siguiente, es que no sé si es el siguiente. Ya no sé, ya no quiero no ganas de crear nada. Solo lanza ataques y a ver qué pasa. Me, me, me retiro de esto. En ningún momento decía que al mismo tiempo. O sea, cabrón, me estás pidiendo que impacte al mismo tiempo a algo. A algo. A algo. Oilo nada más. A algo. Que tarda cuatro turnos en pegar. Espero que me dé con un tiempo, con un turno de, 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 de cambio. Porque si no... Por favor, dime que no se activas en el, el mismo turno. Por favor. No te actives. No te actives. No te actives. No te...
Voy a perder ese modo. Creo que pierdo ese modo. No, no, va bien, no lo pierdo. Perdón que esté callado, estoy tratando de pensar alguna manera de hacer esto bien. No tengo que formar doble mago y, y luego solo dedicarme a crear modos. Y estaba, estaba buscando la manera de hacerlo bien. De hecho, la habilidad que te dice que puedes crear muros y todo, o sea, que puedes mover muros, está hecho para eso. Para simplemente crear muros, eh, mover los muros y hacer que los magos esto de aguante. Ya, GG. Al fin, GG. Solo por esta Tengo miedo de ver qué hace esa habilidad Pero lo voy a, lo voy a utilizar o sea, Que lo peor que puede pasar Que me mata a mis magos Y tengo que volver a empezar Lo dudo ¿Qué haces? Golpes de rayo al azar No me terminan de agradar Bueno, ya, con eso debe ser suficiente, ¿no? Ah. Directo a nivel 2. Recibes puntos de magia por borrar un muro equivalente a la puerta de este. Lo has conseguido todos a, los, todos a la ciudad, enfrentados a las fuerzas de Ash, Rafir, donde quiera que se encuentren. Es la hora, nadie. Debemos subir a la espiral de la gema y enfrentar a tu padre. Creo que, con, que muchos de los habitantes de la espiral se oponen a él. Quizás sea una de nosotros por el camino. Buena suerte, mi querida niña. Debes cerrar este horrible capítulo del gran libro de las edades. Solo tú y tus amigos tenéis el poder de reescribir lo que el padre intenta. Mis amigos, solo encontrarlos será una misión de héroes. Madre, no te marches, por favor, quédate conmigo solo un poco más. Tu madre creía en ti y yo también. Vamos, Nadia, hay que darse prisa. De... Has estado mucho tiempo inconsciente. Vamos a ir para recargar magos y este cofre. 
Los ataques enemigos reducen el medidor de hechizos antes de que afecte a los HP. Me gusta. Y pues bueno gente, hasta aquí vamos a dejar este episodio una vez que hayamos cruzado lo de las puertas. Eh, espero que lo hayan disfrutado. Ya se ve, empezamos con la última de las historias de Mighty Magic Clash of Heroes. La verdad es que me lo estoy pasando de lujo. Más o menos con la del último video, pero bueno. Y ya saben gente que yo fui Benecapuyol. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.